tutti e bentornati, io sono Giuliana ed oggi parliamo dell'ultima lettura che ho fatto e cioè è Fragile Enchantment, questo auto conclusivo dai toni fantasy romance eh, ispirato, comunque ambientato nell'epoca che tanti amano, cioè quella Regency. Ma bando alle ciance di cosa parla questo libro autoconclusivo. La nostra protagonista è Nia. Nia possiede un'abilità straordinaria. La sua magia è una delle magie più rare del suo popolo. È in grado di cucire sugli abiti che crea tutte le emozioni che vuole, dall'emozione più bella, più pura, a un'emozione un po' più, diciamo, incerta. Questa sua abilità arriva fino alle orecchie del principe reggente che la chiama a corte per creare tutto il guardaroba e tutti gli abiti del matrimonio del principe Kit che sta per sposarsi con l'infatta Sofia. Miam non si lascia scappare questa occasione perché eh, con questo suo grandissimo passo eh, avanti la sua carriera potrebbe avere una svolta. Lei vuole salvare la sua famiglia dalla povertà e con questo nuovo lavoro intende mettere da parte tutti i soldi possibili per aprirsi un negozio e diventare una delle sarte più rinomate e volute del regno. Ma la sua magia ha un prezzo, più la usa e più la sua morte si avvicina. Uh, una volta arrivata a corte, uh, da un lato uh, Niam si trova la gentilezza del principe del reggente, dall'altro lato il, princi il secondo principe, ecco, Kit, la tratta con molto distacco, uh, non è così educato e dà le maniere che ci si aspetterebbe da un principe, soprattutto in questa epoca fatta di gentilezza, di gentiluomini, un comportamento uh, basato in un certo modo, un, diciamo un principe cordiale, Kit è tutto l'opposto molto rabbioso, brontolone, eh, non gli va bene mai niente, eh, scontroso, quindi eh, Niam si verrà a spesso e volentieri a scontrare con Kit. Il tutto viene eh, appesantito dal contorno, se eh, i ricchi eh, sono abituati ad adagiarsi durante questi balli, a sfoggiare gli abiti più belli, a spendere soldi, c'è l'intera popolazione del regno che soffre e uh, alcuni dei suoi esponenti maggiori tenta in tutti i modi, con rivolte anche all'interno del palazzo, di far sentire la pro propria voce e parlare con il principe reggente. Voi vi chiederete perché c'è un principe reggente e non c'è un re? Perché il re è malato e quindi il principe reggente si ritrova in mezzo a questo caos più assoluto. Inoltre, un noto giornale ha una rubrica dedicata agli scandali di corte e uh, sia uh, Niam che Kit si verranno, uh, verranno coinvolti in questo tra virgolette scandalo, uh, tutti verranno a sapere della loro tra virgolette passione, della loro attrazione e la questione si ingarbuglierà sempre di più. Dunque questa è la sintesi molto generale del libro, ora andiamo nel dettaglio. Questo romanzo viene definito romance fantasy perché abbiamo la protagonista che ha dei poteri magici, anche Kit, eh, il principe reggente non viene nominato quale potere abbia se non ricordo male, però comunque tutti più o meno in base alla tradizione di sangue della propria famiglia hanno dei poteri più o meno eh, dal più debole al più forte, quindi diciamo che le famiglie ricche tendono a creare legami per rafforzare questa linea di sangue e rafforzare il potere che ne deriva ecco perché il principe Kit è stato promesso all'infanta Sofia perché l'infanta Sofia padroneggia le intemperie atmosferiche quindi diciamo il cielo e Kit invece padroneggia ecco, la terra, la sua, il suo potere deriva dalla terra, fa uscire rampicanti da tutte le parti, sia con spine che anche con spine però che non, non feriscono le persone. Quindi diciamo che fantasy in questo senso ci sono persone che in base al loro sangue, all'antichità del loro sangue, ehm, tramandano determinati poteri. Niam, anche se viene da un popolo dove questa tradizione dei poteri sta sempre più scemando, si ritrova ad osservare questi poteri straordinari, lei non è abituata, sa che può cucire delle emozioni su, su dei capi, ma non ha mai visto, ecco in questo caso i rampicanti di Kito, tutto quello che le circonda, le sembra tutto così maestoso, quindi viene definito romance fantasy per questo motivo, anche se la parte predominante del libro è decisamente quella romance. Eh, L'ambientazione 
situazione è quella tipica Regency, se avete letto o comunque seguito su Netflix le serie tv di Bridgerton, Uh, questo è il libro decisamente che segue eh, quei, quegli scenari, quelle battute, que quei dialoghi. Ecco, se a Bridgerton abbiamo Lady Wisteldam, qui abbiamo Lovelace che ha la stessa identica funzione. L'unico fatto è che uh, a Bridgerton ci mettiamo un po' di tempo a scoprire chi chi sia questa figura e in questo libro io al quarto capitolo avevo già capito uh, chi, fu, chi si celasse dietro questo pseudonimo Lovelace quindi diciamo su questo punto di vista un po' prevedibile la protagonista mi è piaciuta abbastanza questo suo uh, potere poter cucire emozioni nei capi molto interessante molto originale anche se dico la verità, è un po' sprecato per un autoconclusivo, perché magari una duologia ci sarebbe stata bene, secondo me, ma di questo ne parleremo più tardi. Liam ha avuto il classico indottrinamento di quell'epoca, quindi è molto uh, posata, ehm, attenta al dialogo, con chi parla, eh, insomma, è la tipica figura donna eh, di questa epoca Regency. Eh, L'unico che si discosta da tutto è il principe Kit. E ho trovato diciamo abbastanza non voglio dire originale però una nota discordante ecco e vedere questo principe che incarna tutto ma non il classico gentiluomo eh, dei, dei momenti anche abbastanza insopportabile non solo per Nia ma anche per noi che lo seguiamo e leggiamo ciò che, ciò che dice scopriremo che dietro questa rabbia questo questo risentimento che lui sembra avere con tutti ha delle basi ben fondate, eh, però diciamo che come due personaggi, eh, anche se sembrano uno il sole e uno la luna, si amalgano abbastanza bene. Invece ehm, la cosa che non mi è piaciuta, riprendo quello che vi ho detto prima, avrei preferito fosse magari una duologia, perché queste sommosse, come vengono analizzate, ehm, vengono risol cioè, risolte, eh, si fa intendere che si inizierà a risolvere in un certo modo. Però eh, per quanto mi riguarda sono rimasta un po' così, cioè, adesso che succede? Come la finiamo? Eh, è tutto finito così a pasta e ciccia? Eh, non, so, non so spiegarlo, insomma. Eh, mi manca un pezzo, così come il finale. Noi sappiamo che Kit deve sposarsi con l'infanta Sofia. E, e quindi c'è cioè, questo finale, scopriamo uno dei più grandi segreti di questa infanta. Eh, mi sono rimasta un po' così, ho detto ok, cioè, tu, tu hai buttato questo per risolvere eh, il problema, cioè il problema per risolvere tutto nel giro di due paragrafi, non mi sta bene, non mi piace ovviamente, quindi diciamo che le sommosse e questo finale non mi sono tanto piaciuti, ma non per la motivazione dell'infanta Sofia, non mi è piaciuto come è venuto così velocemente e diciamo chi è che ha... L'attenzione di Sofia a chi è sempre stata rivolta, buttato lì così senza darmi un indizio, senza farmi vedere effettivamente questo legame, questo qualcosa, a me mi ha lasciato un po' così, quindi ve lo consiglio qualora verrà tradotto in italiano di leggerlo magari se cercate una lettura che spezzi magari due mattoni fantasy o comunque un po' una lettura più leggera ve lo consiglio, non, ci son, non, non ha molte pretese questo libro io sinceramente mi aspettavo un po' di più non questo e per alcuni versi prevedibile questo sì, non vengono risolte tutte le cose e a me dispiace perché sapete, purtroppo io sono una lettrice esigente molto esigente quindi tu non mi puoi dare il contentino per liquidare così la storia e no cara mia cioè ci deve stare quello che ci deve stare quindi probabilmente io l'avrei uh, diviso in due uh, libri questa è la cosa diciamo su cui ho più da ridire per il resto ci sono personaggi ecco secondari simpatici ma non è che mi abbia ecco, sconvolto più di tanto avrei approfondito sì la, la magia di Niam perché sappiamo soltanto che lei più lo usa più invecchia quindi più si avvicina alla morte però con il finale poi ci chiediamo quindi adesso che fai tu? ci sono tante domande che vengono lasciate aperte quindi non so mm, ecco perché ho messo tre stelline se non erro su Goodreads perché 
la, lettura, la mia lettura, la mia esperienza si può sintetizzare con sì, ma livello di inglese, dunque uh, vi consiglio di leggerlo, non è facilissimissimissimo, ma non è anche questa impresa impossibile se volete provare insomma a leggerlo come esercizio uh, vi consiglio di uh, fare, uh, prestare attenzione alla costruzione delle frasi dirette Uh, all'uso del um, soprattutto dei verbi soffermatevi non solo sui verbi di descrizione uh, degli spostamenti in carrozza della descrizione del palazzo eccetera eccetera ma sull'utilizzo di questi verbi quando viene descritto il potere di Niam durante la cucitura dei suoi capi, quando viene trasferito il suo potere nella cucitura dei capi. Fate molta attenzione a questi verbi perché sono verbi che spesso e volentieri vengono sottovalutati o comunque sono verbi che si pensa possano essere usati solo per determinate cose, per esprimere determinati, ehm, determinati insomma, movimenti o verbi. In realtà eh, sono poco poco utilizzati con queste sfumature, quindi magari buttate un occhio sui verbi in questo, in questo particolare frangente perché uh, potrebbero arricchire notevolmente il vostro lessico. E ragazzi, per oggi è tutto, questa è la mia piccola recensione su questo autoconclusivo che mi aveva affascinato, volevo comprare anche il libro speciale della Fairy Loot, poi ho visto che era così e ho detto ma me li tengo questi soldi a proposito di Fairy Loot ho fatto, eh, ho rinnovato l'abbonamento mi sono iscritta al Romantasy eh, Book Calling Subscription che cosa è Julie? praticamente riceverò ogni mese a partire da non, non erro da maggio sì, um, un libro mensile dal tema eh, romantasi, appunto romance fantasy, so già quale sarà il primo libro ed è molto interessante perché secondo me deve essere veramente carino e ragazzi per oggi è tutto qualora vogliate leggerlo vi ha interessato vorreste leggerlo per farci esercizio, esercizio fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, ciao